przygodą! Odpalaj sen. Poland Mikado! Chłopaki, może ja przyjdę tak za 15 minut. Dobra. Tarek z Walcem przywiózł tutaj kupę sprzętu, e, ponieważ przyjechaliśmy na naprawdę duże ryby. Skupiliśmy się głównie na naszej serii Norway Quest. Przywieźliśmy przynęty typu Fish Hunter Giant. E, całą serię wędek Norway Quest, którą przetesty, przetestowaliśmy wczoraj na wodzie. Może Arek coś powiesz o swojej wędeczce, którą nam wczoraj dokopałeś? Oddam Ci ten mały kowrotek, bo on się nie nadaje na poważne ryby. Mamy tutaj Nor Norwaya Fightera do 600 gram. Multiplikator, uparłem się, że będę łowił tak. Chłopaki mówią, że się nie da, bo wolno. Wiadomo, w Polsce multiplikator nie jest popularny. Pociąga 30. Fluoro fluorocarbon 1-2. Kotwiczki z zestawów sumowych zaadaptowane. Goliacik. Główka 400 gram, to dość ważne. E, łowimy tutaj na głębokościach około 60 metrów. E, te dorsze tak stoją w tym momencie. Po namierzeniu stada naprawdę gruba jazda. Praktycznie 4 spuszczenia przynęty, z czterech wędkarzy na łódce. Każdy holuje rybę, nie ma komu pomóc odbierać. No tak było wczoraj. Na to samo liczymy e, jutro. Dzisiaj, tak jak mówiliśmy, pogoda nas trochę pokonała, no ale to też dobrze, bo odpoczęliśmy po długiej podróży. Ekipa lotnicza, dwa dni w samolocie. E... Ekipa na kółkach, trzy dni na kółkach, dwa dni na łódce, także również nie mają lżej, żeby nie było, że samolotem jest łatwiej. No ale wyprawa naprawdę super, piękne klimaty, nieznane tutaj, e... mnie przynajmniej, nie byłem nigdy na tak dalekiej północy z zakołem polarnym. Śnieg, zima, dla nas środek zimy, generalnie dla miejscowych już podobno wiosna. Spadło nie więcej niż 30 cm śniegu w dwa dni, także lato w pełni. Pierwszy dzień potraktowaliśmy rozpoznawczo, pływaliśmy na trzech łódkach, na wodzie byliśmy zaledwie 3 godziny, naprawdę fajne efekty. Wszystkie złowione dorsze pluły dużymi 40-50 cm zębaczami. Postanowiliśmy łowić na takie przynęty. Fishhuntery Goliaty na główkach, seria Norway Quest, duże gumy. Łowienie w toni dawało najlepsze efekty. Trzy ryby powyżej 20 kg, jedna powyżej 30 kg. I każdy z kilkunastoma rybami naprawdę mega kilkanaście kilogramów. Słuchaj, mógłbyś mi pokazać, jak powinienem dozbroić sobie tutaj zestaw na tutejsze dorsze? Warunki są ciężkie, ryby są olbrzymie, gigantyczne wręcz. Widziałem wczoraj, jakie ryby złapałeś. 33 kg dorsz, no to jest nie lada wyzwanie tak naprawdę. Natomiast chciałbym zobaczyć, jak zbroisz tą wędkę, bo 
bo to jest podstawowa rzecz. Znaczy, no, zrezygnowaliśmy ze wszystkiego, co jest małe, małe w tym przypadku, to jest poniżej 20 cm, więc mamy Norwaja 23 cm. 23 cm. Wydaje się być dobry. Wydaje się być dobry. Mógłby być większy. Na pewno by nie zaszkodził. Yy, pojedyncze haczyk, ataki są od dołu, więc kotwiczka jak najbardziej wydaje się być zasadna od dołu w ogonek lub w brzuch. Robimy do zbrojki na floru karbonie, zdarzają się halibuty, plecionki nie lubią zębów halibuta, więc dozbrajamy to na grubym floru karbonie 1-2. 1-2, zaczynasz od 1-2, tak? Zaczynamy od 1-2 i bawimy się w drobne zestawy. Myślę, że przy dużych dorszach też bardzo dobrze się sprawdzi. Widzieliśmy tu wczorajsze dorsze, mój 33 okazał się być nie największym wyjętym wczoraj. Ale zęby też mają i potrafią Zęby mają. Przetrzeć. Byliśmy Albo kilka uszkodzić. halibutów dużych, widzieliśmy duże halibuty, widzieliśmy duże dorsze. No tak, zgadza się. Pierwsze w oczko, wiadomo, trochę fetyszu, trochę czarowania przy gotowych, dobrych zestawach nie zaszkodzi. Dobry zestaw. Dobrze mhm. zaciskamy. Jak dobrze zaciśnięta jest ta tulejka, to nie ma możliwości, ażeby się fluorokarbon wy... Możemy zrobić próbę test. Próbę test. No wczoraj robiłeś próbę test. Tak, także... Jaki długi przypon proponujesz? Znaczy tutaj pierwszy przyponik idzie do oczka do tyłu i kotwiczka w brzuch. Także dotkniemy sobie na, na oko. Jaką kotwiczkę, jaką kotwiczkę proponujesz? No kotwiczki dajemy mocne. Najmocniejsze to co mamy, bo wszystko co się okazało nie być bardzo wytrzymałe, poległo. To będzie taka mała niespodzianka na ten rok. Kolega o tym powie więcej. Później. Oj, tak, tak. Jak jest, skończysz kręcić, to jest o czym mówić. Jest o czym mówić, a no, my mamy takie rodzyneczki do przetestowania. Nie oddam. Kotwiczkę można dać w sam brzuch od spodu. Dużo brań jest. Małe dorsze się nie zaczepiają, jak damy krócej. Mhm. Jak chcemy mieć trochę więcej przesuwa, brań zaciętych, dajemy trochę bardziej do tyłu. Mhm. No powiedzmy, że jeszcze ekipa jest niewyłowiona, więc zrobimy zestaw bardziej chwytny, czyli przesuniemy kotwiczkę bliżej ogona. Mhm. Da to szansę rybie, która ma 10-15 kg też się zaczepić. Mhm. A ci, którzy nie chcą łowić takich małych, zostawiam kotwiczkę pod brzuchem. Okay. Nie trzeba wtedy wyciągać tej ryby z 40 metrów, nie traci się czasu na hold. Ale słuchaj, wytłumacz mi, to oznacza, że co, że mniejsze dorsze podskubują e, przynęte, a większe od razu, nie wiem, od strony główki, brzucha atakują? Znaczy, czy Większość bierze z toni, nie ma, nie są, na takie gumy łowi się w toni w dryfie. Mhm. Nie są to ryby, nie opukujemy dna jak pilkerem, jak sandaczem, mhm. ta guma pływa. Więc... Dorsze atakują od spodu, jeżeli dorsz jest na tutejsze warunki małe, ma 10 kg, chwyci za ogon, nie zatnie się, nie marnujemy czasu na wyciąganie, holowanie tej ryby z 10, 20, 30 metrów. Jeżeli, jeżeli wepniemy tą kotwiczkę tak, wyciągamy rybę. Przynęta ryba startuje, chwyta od dołu. Jeżeli da radę chwycić dotąd, no to się zapnie. No i teraz to nam weryfikuje wielkość ryby, jak ją mówimy też w znaczącym stopniu. Można kombinować potem z wielkością, ilością kotwiczek. Z powodu na wielkość ryb nie docinamy tego na krótko. Zostawiamy wąsy, żeby było widać, czy nam się nie wysuwa chlorokarbon, mimo że jest zaciśnięty na beton. Ze względu na halibuty, drugi długi przypon Jacku dał mi się kawałek. A halibut żeruje słuchaj, na dnie i też... A, A. No właśnie halibuty widzieliśmy pływające nawet pod samą łódką. Z 5 metrów pod powierzchnią odprowadzały holowane dorsze. Czyli przy tak dużej przejrzystości wody... No, czy może chciały... Z... Widoczne są z... ciekawe. No, albo chciały nam zjeść naszego 10-kilowego dorsza, halibuty nie były małe. 
nie mamy takich wędek, nie przewidzieliśmy takiego łowienia i chyba nie chcemy, żeby nam takie halibuty brały. No tak, dokładnie. No przyjechaliśmy tutaj, słuchajcie, po te największe okazy. Ale dorszy. E, dorszy, tak. Halibuty w chwili obecnej traktujemy jako przyłów. Nie jest to pożądana e, dla nas zdobycz. Przypon ułatwia wyjmowanie też ryby. Nie chwytamy ręką za plecionkę, nie, przestrzemy, nie przetniemy sobie ręki. Bardzo ważne. Plecionką na to tyle długi, jest... żeby... Dodatkowo jest mało widoczny. Jest mało to widoczny, co też jest bardzo ważne, ale... Ale tak. powiedz o tych kwestiach bezpieczeństwa, bo to one są... Nie wyjmujemy istotne. ryby na wędce, jeżeli ryba jest na tyle duża, że jesteśmy ją w stanie przytrzymać. Mhm. Fluorokarbon możemy sobie chwycić bezpiecznie, nie przetnie nam ręki, plecionka zawsze to zrobi. Mhm. Dlatego to jest taki złoty środek między... Jest, zwłaszcza jeżeli chcemy wypuścić rybę, jest nam prościej mhm. przytrzymać. Mhm. Ale z tej strony. Przytrzymać, uwolnić wyhaczaczem, czy podebrać w sposób, który umożliwi jej wypuszczenie. Jest to fajne, nie chcemy tu krętnika dodatkowej rzeczy, która może zawieść przy tej wielkości rybach. Gładki, polerowany ring, fajna tulejka, dobrze zaciśnięcie, nie ma słabych elementów. I to będziemy testowali. Obyśmy my nie okazali się najsłabszym elementem tego zestawu. Słuchaj, jutro będziemy testowali na dorszach, a za kilka miesięcy najprawdopodobniej na sumach. Jak myślisz, Arek? No taki detal zawsze się przy dołączeniu wszelkiego rodzaju. Karpiarze używają do kombirigów mniejszych kółek. No mówimy większe ryby także. Wcinamy <śmiech> zestawik. Można dać więcej kotwiczek, można dać większe. My już ilościowo się wyłowiliśmy, teraz zależy nam na okazach. Kółeczko, dobrze zaciśnięta tulejka, duża guma, kotwiczka, która zabezpieczy nas przed zahaczeniem się małych dorszy poniżej 10 kg. Jakiś zakładzik? No słuchaj, a kto będzie wędkował na ten zestaw, który tutaj teraz żeś nam skręcił? Mariusz Walczyk, zapraszamy. Mariusz Walczyk. Mamy nadzieję, że jutro na ten zestaw złowisz największą, największą rybę naszej wyprawy. Żeśmy ją zmontowali Powiedz mi, specjalnie dla Ciebie. Ale tego fluorokarbonu nigdzie nie podcięłeś. Nie, nie, nie podcinał nigdzie. Jestem świadkiem na to, że Ci... Znaczy pracuję. Że powinien, że powinien, że powinien wytrzymać. Dobra. Jutro pokażemy rybę. Ja zaczynam od... Tego i kończę na tym cały dzień. No może mogę nie dać. <laughs> Arek Jasku, mam do Was prośbę. Słuchajcie, oprócz kwestii sprzętowych, fajnie byłoby, gdybyśmy opowiedzieli naszym kolegom, wędkarzom, jak się przygotować na takie ekstremalne wyprawy na Morze Północne. No właśnie. Na Morze Norweskie. Przede wszystkim ciepłe ubranie, dobry krem na twarz, warunki są surowe. Pogoda też, falowanie przeważnie zawsze duże. O falowaniu powiem Wam, ale... Musimy mieć dobry sprzęt na łodzi, dobrą nawigację. Wiadomo, jest tutaj woda, gdzie są skały, mimo że nie łowimy daleko od brzegu, ale musimy wiedzieć też, jak się poruszać. Znajomość mapy i wody, na której pływamy. Na początek proponuję skorzystać z przewodnika który pokaże podstawowe zasady tutaj bezpieczeństwa i poruszania się na tym akwenie. Mimo, że nie pływamy daleko, aczkolwiek e, warunki bywają różne, pogoda też, zwłaszcza o tej porze roku, gdy śnieg pada, są chmury i potrafi GPS zawieźć. Dodatkowo można mieć przy sobie jakiś swój osobisty GPS, który też potrafi nieraz pomóc. No jest daleka północ, potrafię władzy z góry. Nawigacja ręczna nigdy nie zaszkodzi mieć w kieszeni coś z baterią Dokładnie dobrze tak. naładowaną w razie wezwania pomocy, w przypadku gdyby się zepsuło źródło nawigacji na pokładzie. Kolega się śmieje, dlaczego kręcę w okularach. No powiem szczerze, że nie zdjęliśmy ich jeszcze po powrocie z morza. Yy, niby wiosna na północy, pada śnieg, jak się płynie motorówką czy rozbryzgi fali, czy... No dzisiaj mieliśmy opady gradziku drobnego. Trzeba zabezpieczyć oczy. Poziome opady śniegu. To tutaj takie normalne. 
O przyrętach jeszcze dwa słowa. Mamy mniejsze gumki ze względu na kaliber ryby, jakie tu łowimy, są niepraktyczne. W tej chwili, nie dlatego, że są niełowne, są za bardzo łowne. Nie idzie wyselekcjonować większych okazów i każde odhaczanie ryby kończy się jej niestety zejściem. Dlatego przerzuciliśmy się na większe, chociaż też jakby byśmy mieli jeszcze większe, by były bardziej skuteczne. Kombinujemy jak możemy. Kotwiczka musi być większa, gdy zahacza się tak czy tak za do zbrojkę atakując od dołu. Jutro idziemy testować, co wymyśliliśmy nowego przez ostatnie dwa dni. Mariuszko, opowiedz na co łowisz. Goliacik, 400 gram, 22 cm. Rozmiar nie dla dzieciaków. Prezentuj rybę. No piękne. 